എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് ക്ലീനപ്പ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നാല് സ്റ്റെപ്പ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലീനപ്പ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാർലറിൽ പോയിട്ടും നമ്മുടെ ഫേസ് ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ക്ലൻസി മിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രബറും ഫേസ് പാക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫേസ് ക്ലീനപ്പിന് വേണ്ട നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ് ക്ലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലിസറിനും ആണ് ആവശ്യം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഗ്ലിസറിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലിസറിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലോയും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഡേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രബറാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്ക്രബർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കോഫി സ്ക്രബറാണ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോഫി സ്ക്രബർ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്ലോ തരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടാലൊരു എഫക്റ്റ് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ക്രബറാണ് പല ടൈപ്പ് നാച്ചുറൽ സ്ക്രബേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് കോഫി സ്ക്രബറാണ് അപ്പോൾ കോഫി സ്ക്രബർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഹണിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹണി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിനും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാണ് കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ക്രബർ രൂപത്തിലേക്ക് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു തേക്കാൻ പാകത്തിനായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഹണി കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹണി ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട ആവശ്യമല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിക്കിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് മുഖത്ത് തേക്കുമ്പം സ്ക്രബറിന് വേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്ക്രബർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഓട്സ് ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓട്സ് ഫേസ് പാക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കൂൾനെസ് കിട്ടും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് കുക്കുമ്പറാണ് എന്നാലും കുക്കുമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓട്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്സിന് വേണ്ടി ഓട്സ് ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് വലിയ ടീസ്പൂൺ ഓട്സ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹണിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്ക് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊരു നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് രൂപത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ പിന്നെ ഹണി കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹണിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്ക് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ഹണിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഹണി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് കടക്കാം കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയാണ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലൻസർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടകളിലൊക്കെ ക്ലൻസർ മിൽക്കും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ക്ലൻസർ മിൽക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യലില്ല പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ സ്കിന്നിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യലില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലോണം ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ടും ആണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലീനപ്പിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ക്ലീനപ്പിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് നല്ലൊരു പാർലറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ തന്നെ മതിയാവും നമ്മൾ ക്ലൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ മുഖം ക്ലൻസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പോർസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി വരണം ഡേട്ടൊക്കെ പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യും ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ണ് തുറന്ന് വെക്കരുത് കേട്ടോ കണ്ണൊന്നിക്കലും അടച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ മുഖത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുഖം നന്നായി തുടക്കുക ഞാൻ മുഖം നന്നായി തുടച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മുഖത്ത് ഒരുപാട് ഡേട്ട് കിട്ടി കേട്ടോ ഞാൻ കുറേ കാലമായി ഇപ്പം ക്ലീനപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നല്ല ഡേട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്തു നമ്മുടെ പോർസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രബർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ കോഫി സ്ക്രബറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സ്ക്രബറുണ്ട് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയിൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതും പഞ്ചസാര അതുപോലെ തന്നെ ഹണിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കോഫി സ്ക്രബറിൻ്റെ അത്ര ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കോഫി സ്ക്രബർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെളുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വെളുപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് വെളുക്കുന്ന മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ വേർഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ക്രബ് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വേറൊരു ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഈ കോഫി സ്ക്രബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രബറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ക്രബർ നമുക്ക് മുഖത്ത് തേക്കാം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ചാലിലൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഖം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രബിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം എനിക്ക് അധികം ഇല്ല ചില ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർലറുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് റിമൂവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഡിവൈസാണത് ഡിവൈസ് അല്ല ഒരു ചെറിയ സാധനം അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അത്ര ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ നൂല് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലും ചെറുങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു നമ്മളിപ്പോൾ മുഖമൊക്കെ സ്ക്രബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്ക്രബ്
നമ്മൾ റോസ് വാട്ടറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫേസ് പാക്കിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഈ കഴുത്തിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ എനിക്ക് കംഫേർട്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറേൻ്റെ മുന്നിൽ കഴുത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് അപ്പം പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും കഴുത്തിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് രണ്ടും വേറെ വേറെ കളറായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വെളുത്തിട്ടും കഴുത്ത് കറുത്തിട്ടും അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ടോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴുത്തിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴുത്തും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പാക്കൊക്കെ കഴുകി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലീനപ്പ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയി നമ്മുടെ മുഖം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീനും നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല കൂൾനെസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കോട്സ് ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ കേട്ടോ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് നല്ല കൂൾനെസ് ഉണ്ട് മുഖത്തിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് മന്ത്ലി വൺസ് എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്ലീനപ്പാണ് മന്ത്ലി വൺസ് എങ്കിലും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഡേർട്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിംപിൾസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് മുഖം നാശാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വ